السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إمام حسن البصري رحمة الله عليه أدهم برق البرنو ஒரு காலம் வரும் அந்த நீங்கள் பள்ளியில் கயறு நோக்கியால் ஒருபாடு ஆளுகள் நமஸ்கரிக்கான் உண்டாகும் அவர் இமாமின்டே பின்னில் நின்து நமஸ்கரிக்கின் உண்டாகும் பட்சே அவரில் வலர கொரச்சு பேர் மாத்ரமே குஷுவோடு கூடி அது நிருவாகிக்கின்னுண்டாவுகையுள்ளும் அ Enaknya tuan tuan, nama kita ini kalaga tam, atteran moru kalaga tam ano, yang dengan nama kita samshayi keram. Parahina, saya nak dekam, nama kita semua orang alauci nokia, orang atma perisodena nartial. Nama kita namaskar itu ni nama atra sradha kudu kuno, yang mana itu, uru valiya, prasnam tanayan. Nabi sallallahu alaihi wasallam paranya cila anakal namaskari cial, abrak namaskar itu ni naali lono nana undauga, cila anakal kah itu ni muni lono nana undauga, cila ruk pagidiya undau lolo. Alangkah nair teri cuci, cila orang orang ke pagi dia anda ulu, cila orang ke mohon lalu nana unda uga, cila orang ke naal lalu nana unda uga, cila orang orang ke otu unda ulu, nama skaram, nama skiri cuci nana gum percaya, nama skaram tiere, awal de recordil, nama skaram tiere rega perdi unda ulu. Hendu baranyal, lil insani ma wa a, ena dana, uru cholle, ada ayde, yatre ano uritan seradhi cedu, nama skaram tele yatre ano uritan de hridaya san nidhi munda ayir nade. Atre ya namaskar yang kita lalu, banal rakaan tu lala namaskar yang mori percaya nama lalu daruhi kita undang um, percaya nama kuri rakaat ini de kashnam, alenggil ori rakaat ini ori mula, itre ya kita nama kita kiti undang lalu, karena dah tu cial, kai kiti ini selesam pinna nama lal logam muluvan sanjiri cie, nama lal businessum, nama lal jolium, nama lal kudumbum, nama lal cuttu batum, pariserum, ya lama perasaan lalum, kita anu lala kadaum, kudikan anu lala kadaum, ok, orang mau bandar, awasanam. Selama itu dengan itu terdapat cerita kita mukul orang beri Allah, jangan namaskar itu lahir dengan lo, yang normal beri. Ingin namaskar ical, awalnya kurcian umur bin khattab beri Allah itu pernah itu, arubatu warsham namaskar ical orang orang beri percaya Allah ini dari keluar itu, arubatu warsham mudangan namaskar ical itu, percaya ini arubatu warsham itu namaskar itu, ayahnya sama cerita orang muru falaun cie juga illa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya kurcian takhir cie itu, ah namaskar itu mukka awalnya muka teku walitzariu. Nampol walaian seradik yang na gawurah buat orang bishie mana. Karena nampol dano cial, namaskar te kurcian adim chodin je epeka paralogat. Masyarakat Allahu ala galah bijarana kerukumbo adim bijarana kerukuga namaskar mana. Namaskaram seria ayal, pinne baki karamangal kokke follow ndau. Nomb, zakat, hajj, nampol perumatam riyadagal, nampol ayelbakka bandangal, nampol sadakagal, idno kokke falang kitna mengil, idno kokke tuke nokke pernah mengil. Namaskaram seria mana? Ida seluhat, seluha sahiru amari. Namaskaram seria ayat mati baki, semua perwatahan engkau segeri kepadu. Ini namaskar itu ni kanak-kanak nukum bo. Nampu da namaskar itu Allahu paranya ribut rula namaskar ini lengil. Pini baki karma engkau kundu, ur follow milan dau. Menurut orang baki karma engkau nukwe ya illa. Nalujo ke nampu paralo itu nampu tering kalau ke iman udur, mikhlas udur, udur ke bumi li jiwicu, yende nampu so yang dengannya ingatnya maini nadi nadi cinc nada nanti, paralel itu itu, nama kita kanak kanak nukumbo, nama kita pustaka itu nukumbo, namaskaram, rega perita perita tilenggil, aduk kriti mai tilenggil, adine yadavi di rub perin ruwahi cawul da kuota til, nama ulpet tilenggil, matella karma gunung parai pohon ra vaste kurus amala alucin oke, adine kanu beriya nashtam beraiila, adu kundu, namaskar itu seria kanan amala, allah beru. Yang saya katakan itu, ini orang kerja karya yang saya ni perlu berapa hari. Ini orang, nama kita semua orang. Saya nak katakan, nama kita semua orang serada yang orang kelakar. Walau ada hati marta itu orang itu manusia kan. Patut mengikuti orang kerja dan orang mengikuti orang itu. Yang mana orang itu? Alah record siapa orang itu record sih itu. Yang ni tu, yang lain tu semua. Ini orang ni kita cerita kerana nama kita kelak. Kita kerja kelak dengan orang. Percaya kerja itu nama kita kerja kerja ini. Ini nama kita marah nu. Aduh orang nama skar itu kerja cara orang. Ceri ke anjir rupa tera nala gelar namaskari kya. Alinggil anjir anjir wibaga nggal ana namaskar te kurcun dawa. Alil adit te wibaga. Adit te wibaga nu orang nale. Namaskar te kurcun tiere awar koru uru perigana nanda ula. Aweri adine nama samayan tiere sradi kula. Tonum berak ke namaskari kyu. Tonum berak ke. Ipan nama lor ala kurcun parain orang ala parain ni ki haji dulhaji masa ni cihamatula. 
ഞാൻ എന്റെ ജോലി തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്ന സമയം റമദാനിലാണ് റമദാനിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ മക്കത്ത് പോയി തവാഫ് ചെയ്തു പിന്നെ സഹി ചെയ്തു പിന്നെ അറഫയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് നിന്നു മുസ്തലിഫയിൽ വന്ന് രാത്രി താമസിച്ചു മിനേല് വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ റമദാനിൽ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ അയാൾ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ചും അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ദീനിനെ കുറിച്ചും ഒരു വിവരമില്ല അയാളുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കയില്ല പക്ഷെ നമസ്കാരം ഒരാൾ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് സുബഹിക്ക് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഒരാൾ ഏഴു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ച ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ അങ്ങനെ പറയാത്തത് സുബഹിയുടെ സമയത്ത് അയാൾ കിടന്നുറങ്ങി എന്നിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ചപ്പോ അയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അയാളെ നമസ്കാരം ഉള്ളവനാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഹജ്ജിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദുൽഹജ്ജിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പോലെ റമദാനിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തവനായിട്ട് നമ്മൾ പറയോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമസ്കാരത്തിന് വിഷയം അത് സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം പരിഗണിക്കൂല അതിന്റെ ഊന്നു മര്യാദക്ക് എടുക്കൂല അതിന്റെ റുക്കിനുകൾ നിർബന്ധ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് തീരെ പരിഗണനയില്ല അതായത് സുജൂതിലും ഒക്കെ അടങ്ങുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതിന്റെ ഒരുപാട് റുക്കിനുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം വിശദമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല സമയവും ഇല്ല അതിന് ഇതൊക്കെ പാഴാക്കും തീരെ അവർക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ ഹുഷു ഉണ്ടാവൂല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവർക്കാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഫവൈലുല്ലിൽ മുസല്ലി അവർക്ക് അവർ നമസ്കരിക്കും പക്ഷെ ആ നമസ്കാരത്തിന് തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് നമസ്കാ നമസ്കരിച്ചിട്ടും ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളുകൾ കാരണം അതിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പരിഗണനയില്ല അതിന്റെ റുക്കിനുകളെ കുറിച്ച് പരിഗണനയില്ല അതിന്റെ ഷെർത്തായിട്ടുള്ള ഉലു കൃത്യമായി ചെയ്യൂല ഇതൊക്കെ പാഴാക്കും പിന്നെ നമസ്കാരത്തിൽ തീരെ പുഷു ഉണ്ടാവൂല തീരെ മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവൂല നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഘടനയൊക്കെ അവർ ചെയ്യും പക്ഷെ പൂർണമായും അതിൽ അശ്രദ്ധരായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവര് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കൃത്യസമയത്തായിരിക്കും നിസ്കരിക്കുക പിന്നെയോ അതിന്റെ ഉലു മര്യാദക്ക് കെടുക്കും അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല റുക്കിനുകളും മര്യാദക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ തീരെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഹുഷു ഉണ്ടാവില്ല അത് ആ വിഷയത്തിൽ തീരെ അവർക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല എന്താണ് പറയണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞൂടാ ഓതുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ വജ്രത്ത് മുതൽ സലാം ഇട്ടുന്നത് വരെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ചും തീരെ വിവരമില്ല അവർക്ക് ഹുഷു എന്ന് പറയുന്നത് തീരെയില്ല അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവരുടെ നമസ്കാരം അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ വലിച്ചെറിയും നമസ്കാരം കൊണ്ട് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് അവരുടെ നമസ്കാരം തീരെ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആദ്യത്തെ വിഭാഗം എല്ലാം അശ്രദ്ധ അവരുടെ നമസ്കാരം കൊണ്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ബാഹ്യ രൂപങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഹുഷു ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം അവര് ഇതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് സമയത്ത് നിർവഹിക്കും ഉലു മര്യാദക്ക് എടുക്കും അതിന്റെ റുക്കിനുകളൊക്കെ പാലിക്കും പിന്നെ ഹുഷുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവരൊരു യുദ്ധത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കെട്ടുമ്പോ നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് നമസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ചങ്ങ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോ എന്ത് പറ്റും ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകും അപ്പൊ വീണ്ടും കുറച്ചങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് ഓർമ്മ വരും ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റക്കാത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സുജൂതിൽ എത്തുമ്പോഴാ ഓർമ്മ വരാം അപ്പൊ വേഗം തിരിച്ചു വരും അവരൊരു ജിഹാദിലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അവർ അധിക സമയവും ഓർക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പറിച്ച് അവർക്ക് രണ്ട് കൂലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് അവർ ഹുഷുവിന് വേണ്ടി ഹുഷു നിർവഹിക്കുന്നു അത് പാലിക്കുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വണക്കം വഴക്കമൊക്കെ പാലിക്കുന്നു രണ്ടാമത് അവരൊരു ജിഹാദിലാണ് പിശാജുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് കാരണം നബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പിശാജിന് ഹൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിശാജിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പിശാജിനെ ഞാൻ അള്ളാഹു തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പിശാജ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യമുണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാ കടങ്ങളും ഓർമ്മ വരെ എപ്പോഴാണ് നിസ്കാരത്തിലാണ് ഇതിനുശേഷം എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരെ ഈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ച
അവരെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് തീരെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ ബോധത്തോടു കൂടി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമസ്കാരത്തിൽ തീരെ ഒരിക്കലും അശ്രദ്ധയില്ലാതെ പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി നിൽക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം അവരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇതിന്റെ ജനത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ അവര് നമസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എടുത്തിട്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ട് വച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകവുമായിട്ടുള്ള സകല ബന്ധവും അവർ മുറിച്ചു കളയും അങ്ങനെ മുറിച്ചു കളയുന്നതോടു കൂടി നമസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചാലും അവരറിയൂല അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഉറുവത്തു ബിന് ജുബൈർ റലി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർമാരെ നിർദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് മുറിക്കണം കാല് മുറിച്ചു കളയണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസുഖം വന്നപ്പോ കാല് മുറിച്ചു കളയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അപ്പോ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ കാല് മുറിക്കണമെങ്കിൽ ബോധം കെടുത്തണം ബോധം കെടുത്താനുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബോധം കെടുത്തണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ ബോധം കെടുത്തണ്ട മറിച്ച് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കാം ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ നിന്ന് ഫാത്തിഹ കോതി സൂറത്തല്ല മോദി അങ്ങനെ സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് മുറിച്ചു എന്നെ ബോധം കെടുത്തണ്ട കാരണം ബോധം കെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അത്ര സമയത്തേക്ക് പോലും നഷ്ടമാകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് മുറിച്ചു അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഫാത്തിഹോദി കരയാൻ തുടങ്ങി സുഹൃത്തോദി പിന്നെ അത്തിദാല് സുജൂതിലേക്ക് സുജൂതിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തുന്നതോടുകൂടി ഡോക്ടർ കാല് മുറിക്കാൻ അന്നത്തെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് കാല് മുറിക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു ഒരല്പം അനക്കം പോലും അദ്ദേഹത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമസ്കാരം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ച അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കാല് മുറിച്ചോ മുറിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ഒരു വേദന പോയിട്ട് ഒരു നനവ് പോലും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല അത്രത്തോളം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്തയിലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് സംഭവിച്ച സംഗതിയാണ് ഒരു സഹാബിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീണു ഒരു പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ തകർന്നു വീഴണം അപ്പൊ ആളുകൾ കൊച്ചെടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ ചൂണ്ടിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് ആളുകൾ ഒച്ചെടുത്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമസ്കാരം അവിടെ തന്നെ നിർവഹിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പള്ളിയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീണത് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആളുകൾ ചോദിച്ചു ആളുകളോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇത് വീഴുന്നത് കണ്ട് താങ്കൾ ഒരുപാട് താക്കീത് ചെയ്തു ഒരുപാട് വിളിച്ചു പക്ഷെ താങ്കൾ അത് കേട്ടില്ല ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം എബി സല്ലാഹു അലി സ്വലമയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം വരും എങ്ങനെയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് കരച്ചിലിന്റെ ആ ഒരു തേങ്ങിക്കരച്ചിലിന്റെ ഒരു ശബ്ദം ചീനച്ചട്ടിയിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുപോലത്തെ ഒരു ശബ്ദം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആയ തോതി അന്തർത്തുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ നരകശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഓതി അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു പള്ളി മൊത്തം കരഞ്ഞു ചിലർക്ക് നമസ്കാരം പലപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല കാരണം കരച്ചിലുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ വീണ് പോവുകയാണ് അവര് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതിലാ പെടുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷെ വിട്ടുപോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നാലും അഞ്ചും വിഭാഗത്തിലാണ് അഞ്ചിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് വളരെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ സാധിക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒക്കെ അതിനെന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഈമാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ഹുഷു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പുറത
പരമാവധി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുവാൻ അവന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിപൂർണമായും ഭയഭക്തിയോടുകൂടി നിൽക്കുവാൻ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുവാൻ അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ എന്താ എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കാൻ നിന്ന ഊത കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് എപ്പോഴും ഇന്ന അസേനാകൾക്ക് അവസർ എപ്പോഴും വല്ലാസർ എപ്പോഴും അലംതറ കൈഫ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്ത് മാത്രം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധ കിട്ടൂല കാരണം എന്താ ഇതൊരു റൊട്ടീനാണ് ഇതൊരു ചടങ്ങായിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഖുർആൻ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിന് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് പുതിയ പുതിയ സ്കില്ല് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു കത്ത് നമുക്കറിയാത്തൊരു ഭാഷയിൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മളത് ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വായിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ജോലിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കും അപ്പൊ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് ഖുർആാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അതെന്റെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓതുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസാന്നിധ്യം ലഭിക്കും പരിശുദ്ധ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റുന്നത് ഇമാമ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇമാമ് ഫാത്തി ഓതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം പക്ഷേ സൂറത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോന്നു അപ്പൊ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി മൂന്നാമത്തെ സംഗതി ഇത്തിരി നീട്ടി പരത്തി പറയേണ്ടതാണ് അവിടെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ നിത്യേനുമുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഗതി നമസ്കാരത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചലനങ്ങൾക്കും അടക്കങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ ഫലമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ഉദാഹരണം ഊതു എടുക്കുക ഊതു എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ കരുതണം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇമാം ജൈനുൽ അബ്ദീൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം തന്നെ മാറുമായിരുന്നു ഊതു എടുക്കുമ്പോ കാരണം എന്താ ഊതു എടുക്കുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് റെഡി അള്ളാറ മുമ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒതു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരാൾ കൈ കഴുകുമ്പോ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വായ കൊപ്പിളിക്കുമ്പോ വായ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ തെറ്റും അള്ളാഹു പുറത്തു തരും നിങ്ങൾ ഒരാൾ മുഖം കഴുകുമ്പോ മുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് മുഖത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിപ്പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരും പിന്നെ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരും തല തടവുകയും ചെവി തടവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട എല്ലാ സംഗതികളും പുറത്തു തരും പിന്നെ കാല് കൊണ്ട് നടന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒതു തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല പരിശുദ്ധമായ ഒരു നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാകാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക പിന്നെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള നടത്തം മഷീരിൽ ബഷീരിൽ മഷാ ഇ നഫിൽ ഉലമിൽ അൽ മസാജിദ് പള്ളിയിലേക്കുള്ള നടത്തം ഓരോ കാലടിക്കും ഒരു പാപം പൊറുക്കും ഒരു പദവ് ഉയർത്തും അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബഷീരിൽ മഷാ ഇ നഫിൽ ഉലമി ഇലൽ മസാജിദ് ബിൻ നൂരി താമിഫി യൗമൽ ഖയാമ അതാണല്ലോ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ രാത്രി നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഓരോ നടത്തവും നാളെ പരലോകത്ത് സിറാത്ത് അതിൽ വെളിച്ചമായിട്ട് മാറും സിറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ നരകത്തിന്റെ മുകളിലും കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു പാലമാണ് ആ പാലത്തിൽ വെളിച്ചുണ്ടാവൂല വെളിച്ചം തീരണ്ടാവൂല വെളിച്ചം ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുക എങ്ങനെയാ അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വെളിച്ചം ലഭിക്കുക അപ്പൊ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാലടിക്കും ആ സിറാത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം ലഭിക്കും ഈ ഒരു അർത്ഥത്
പിന്നെ അബ്ദു അറഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയും തുൽത്തു അസ്ന അലൈ അബ്ദി എന്റെ അടിമ എന്നെ പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ പറയും മാലിക്കി യൗമുദ്ദീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു പറയും മജ്ജദനി അബ്ദി എന്റെ അടിമ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇയാക്കന അബുദുവ ഇയാക്കന സ്റ്റൈൻ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു നിന്നോട് മാത്രം സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും ഹാദ ബൈനി വൈന അബ്ദി ഇത് എന്റെയും എന്റെ അടിമയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കരാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറയും എന്റെ അടിമക്ക് അവൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ഈ ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ ജമാദായിട്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓതുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തിയ ഓതുമായിരുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ കുറച്ച് നിർത്തും അറഹ്മാൻ നിർത്തും മാലിക്കിയും അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഇടക്കിടക്ക് ഇത്ര നിർത്തണ പറഞ്ഞോ അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അൽഹമ്ദു പറയുമ്പോ അള്ളാഹു ഹമിദനി അബ്ദി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് പറയാൻ ഒരു അവകാശം കൊടുക്കണം സാവകാശം കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ മാലിക് യോമുദ്ദീൻ അറഹ്മാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അള്ള ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം നടക്കണല്ലോ അപ്പോ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ നിൽക്കണം പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മൾ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ നമുക്കറിയാവുന്ന സൂറത്തുകൾ പുതിയ പുതിയ സൂറത്തുകൾ നമ്മൾ ഓതുക എപ്പോഴും ഒരേ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റും അതുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ സൂറത്തുകൾ പഠിക്കുക ചില ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുക പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ ഖുർആാനിന് എടുത്ത് പഠിക്കുക തഫ്സീർ പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും തഫ്സീർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന മലയാളോ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ അറബി തന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ അറബിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരണം പഠിച്ചിട്ട് ആ പറയുന്ന ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ റുക്കൂല് പോകുമ്പോൾ സുബാൻ അറബി അല്ല അള്ളയും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തസ്ബിഹാണ് സുബാൻ അറബി അല്ല അള്ളയും അതുപോലെ സുബാൻ അറബി അല്ല അല്ല സുബാൻ അള്ളാഹി വബിഹംദിഹി സുബാൻ അള്ളാഹി അല്ലയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ റുക്കൂലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ അള്ളാഹു അക്ബർ പറയാതെ എന്താ പറയുന്നത് സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ റബ്ബനാൽ അക്കൽ ഹംദ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് റബ്ബനാൽ അക്കൽ ഹംദ് അള്ളാഹുവെ നിനക്കാണ് സ്തുതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കുനിയാനും എഴുന്നേക്കാനും പറ്റാം മനുഷ്യനെ പോലുള്ള മറ്റ് കുരങ്ങ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയേ അവർക്ക് ഇതുപോലെ കുനിയാൻ പറ്റൂല അവർ നാല് കാലിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നു അവർക്ക് ഇതുപോലെ കുനിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്നെ കുനിയാൻ എനിക്ക് സാവകാശം തന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാവകാശം തന്നു അതിന് അനുഗ്രഹം തന്നു അതുകൊണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ഈ അള്ളാഹു അക്ബർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമസ്കാരത്തിൽ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ആ പദം തന്നെ പ്രയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് വെച്ചത് കാരണം നമസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പലതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലതും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരും അതല്ല എനിക്ക് വലുത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ആണ് വലുത് അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും മഹാൻ ഇത് നമ്മളെ ഇടക്കിടക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജോലി അല്ല വലുത് നിന്റെ ബിസിനസ് അല്ല വലുത് നിന്റെ കുടുംബമല്ല വലുത് മറിച്ച് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നു സുജൂതിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പരമാവധി ഒറ്റക്കാണ് നമസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തൊക്കെയാണ് നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സുജൂത് പരമാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാ അക്കറബുമാ യക്കൂനുൽ അബ്ദുമാ റബ്ബിഹി വഹുവ സാജിദുൻ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാ സുജൂതിലാണ് ആ സുജൂതിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സുജൂതിൽ പറയുന്നത് എന്താ സുബാൻ അറബി അല്ല അല്ല ഏറ്റവും ഉന്നതനായ അള്ളാഹുവെ നീയാണ് പരിശുദ്ധൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ എന്റെ മുഖം എന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മുഖം എന്റെ നെറ്റി എന്റെ കൈകാലുകളൊക്കെ ഞാൻ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വിനയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഒരു രൂപമാണ് സാഷ്ടാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാ ഏറ്റവും അധികം വിനയം കാണിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് വിനയം കാണിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തരും ആ ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക ഇനി സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിലോ നമ്മൾ പറയുന്ന സകല പ്രാർത്ഥനകളെക്കാളും മികച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന അതാണ്
അസറൻ ആരെങ്കിലും എന്റെ പേരിൽ ഒരു സലാത്തി ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലും അയാളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹം ചൊരിയും എന്ന് നബി നബി സല്ലാ വസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഒരുപാട് എന്താ പ്രാർത്ഥന പല രൂപത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രഹസ്യമായത് പരസ്യമായത് ഞാൻ മുന്തിച്ചത് പിന്തിച്ചത് നീ മാത്രം അറിയുന്ന സംഗതി ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം അദാബുൽ ഖബർ അദാബ് നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അപ്പോ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ആത്മാവും അതിന്റെ ചൈതന്യവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക ഇത് മൂന്നാമത്തെ സംഗതി നാലാമതൊരു സംഗതി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നാലാമതൊരു സംഗതി നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ സല്ലു സലാ തമുവദ്യ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരമാണ് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി നിൽക്കുക കാരണം അവസാനത്തെ നമസ്കാരം നമ്മളോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു മണിക്കൂറെ ജീവിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് താണ് കേണ് പറയൂലെ അതുപോലെ ഓരോ നമസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ പറയാം അള്ളഹാനോട് പറയാം അള്ളാഹുമാൻ വക്കൂഫനാ ബൈന നിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ നൃത്തം നീ നന്നാക്കി തരണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക അള്ളാഹുമാൻ എന്ന് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരമാണ് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون വിജയിച്ച സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റും അവർ അവരുടെ നമസ്കാരത്തിൽ പരിപൂർണമായും ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് അല്ലാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമാണ് നമസ്കാരം നമ്മളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മമാണ് നമസ്കാരം എന്നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ സകല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നങ്ങളെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും അള്ളാഹു പറയുന്നു വസ്തു ബിസ്വബരി വസ്സലാത്ത് നിങ്ങൾ നമസ്കാരം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയ ഈ ആയുധം ഈ ആയുധത്തെ നമ്മൾ അതിന്റെ പരമാവധി പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താൽ അത്തരക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ വിഷയത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഴ്ചകളും കുറവുകളും പരാതികളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നാമരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരത്തിൽ ജനങ്ങളെ വീതിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ആ അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളാകാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുകയും അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇണകളെയും സന്താനങ്ങളെയും അള്ളാഹു അവന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമാറാകട്ടെ ഹസനത്തൻ ഹസനത്തൻ ആമീൻ ബ്രഹ്മത്തിക്കെ അർഹമ റഹിമീൻ